Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour parler actualité. Et oui, aujourd'hui nous avons trois thèmes sur lesquels nous allons débattre au cours de cette émission. Il s'agit de la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation. Nous allons parler de la sorte pas de la sortie, mais du gouvernement Samalou Kondé 2. Et pour finir, nous allons faire un clin d'œil sur la proposition de Loi Chani qui continue à faire débat. Et ce, avec euh, Félix Kayembe, communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, et Jean-Pierre Bélessi, qu'on pourrait appeler son homologue, mais de l'autre côté, euh, on va dire du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Bonjour messieurs et bon début de semaine. Bonjour, Bonjour merci. madame. Je reste pas aussi. Hein. Merci, Merci pardon, madame. M. Bélissi, à huit mois des élections, l'UDP et ses alliés ont, ont signé plutôt la charte qui consolide leur volonté de faire élire le candidat euh, désigné euh, à la tête, qui sera désigné à la tête du pays. Alors, déjà, que dire de cette plateforme politique dont chaque membre n'a euh, ou presque n'a jamais caché ses ambitions de diriger ce pays <coughs> Madame Lilas, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi saluer mon co-débatteur de ce matin, Félix Kayembe, qui est du reste un ami, en dépit du fait qu'il est dans l'axe du mal, donc c'est un ami tout de même. Je ne finirai pas sans saluer très chaleureusement, très respectueusement, notre président national, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, qui d'ailleurs le peuple congolais demande euh, son retour en 2023. Je n'oublierai pas non plus euh, sa chère épouse, sa tendre épouse, Maman Olive Lembe Kabila, qui ne cesse de poser des actions sociales pour euh, ses concitoyens, pour la population congolaise dans son ensemble. Merci. Madame Lilas, vous me posez la question sur la signature de la charte de l'Union Sacrée. Déjà, je vous dis que c'est une vaste blague. C'est une grande distraction. Parce que déjà, madame, hein, cette charte, c est, c est, c est, c est, on a fait du plagiat de la charte du FCC. Okay. Oui, c'est du copier-coller, madame. Si vous lisez euh, la charte de l'Union Sacrée, c'est exactement euh, ce qui a été dit dans la charte du FCC. C'est-à-dire ces gens sont dans l'incapacité de réfléchir. Ils ne savent même pas mettre en place leur propre charte. Il faut toujours plagier. C'est extrêmement grave. Madame Lilas, j'ai tout de même lu le préambule de cette charte qui résume en fait le contenu de, 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 de cette charte. Il est écrit ceci que euh, l'Union sacrée a été constituée pour lutter contre les antivaleurs. Cette phrase m'a beaucoup intéressé. Mais, Madame Lilas, la personne qui a instauré la République des antivaleurs, c'est M. Fidel, tu sais qu'elle dit. Parce qu'aujourd'hui, Madame, la corruption a atteint des proportions inquiétantes dans ce pays. Les détournements, je dis les détournements, dites-moi, Madame Lilas, un seul projet initié dans le cadre de ce gouvernement de l'Union Sacrée, dans lequel on n'a jamais entendu les cas de détournement. Tous les projets, en commençant par le fameux projet de, euh, euh, de, de son jour, pour le procès du siècle, vous le savez. Je vous dirais aussi ici, madame, le tribalisme aigu aujourd'hui, c'est sous la gestion de M. Félu, tu sais qu'il dit tous les postes clés de la République. Souvent, on me regarde. Espace, espace, j'allais dire. Grand cassin. Grand cassin. Vous prenez aujourd'hui, madame, la jouissance journalière, je dis, la jouissance journalière de ce régime. De fait, une, un régime qui fait chaque jour. Vous prenez aujourd'hui, madame, le voyage touristique de M. Félix Tshisekedi. Parce que madame, j'ai essayé un peu occupé de, 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 de j'allais dire, d'entrer de, dans l'histoire pour voir comment est-ce que les présidents du monde voyagent. Depuis que cette planète existe, madame, il n'y a aucun président au monde qui a, qui a voyagé 
comme il tu, tu sais que dit dans 4. Oh, je dis, depuis que cette planète existe, dans 4, il y a encore pays au monde. Il y a aucun président au monde qui a pu voyager comme ce que je suis venu. Le, le clientélisme aujourd'hui, le népotisme, tout ça, madame Dilas, c'est cela le mot qui ronge la gouvernance de monsieur tu sais qu'il dit. C'est une réalité, madame Dilas. Madame Dilas, vous avez dit ici qu'ils se sont réunis pour... Euh, euh, que Définir un candidat unique pour que... le deuxième mandat de M. Tshisekedi. Non, non, pas pour le deuxième mandat. Mais c'est ça la finalité, pour madame. Pour le, 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 mais mais c'est ça la finalité. Enfin, madame. moi, je vous dis, c'est que dit la charte. Mais non, moi, j'ai dit aussi la charte. Mm. Ils, ils, ils sont réunis pour donner à M. Tshisekedi un deuxième mandat. Moi, j'ai dit de la charte. Voyez-vous Mais madame, Dilas, on doit avoir un, un deuxième mandat, mais il faut que votre bilan soit pour, euh, positif. Non, parce que vous savez, lorsque vous lisez un philosophe, un grand philosophe d'ailleurs, Adam Smith, il dit ceci, il conçoit, Adam Smith, un homme politique dans sa conception, j'allais dire, euh, bilantaire de la théorie de l'économie politique, qu'un homme politique soit un homme d'État, un celui qui, par sa gestion, procure la paix sociale. Je dis bien, la paix sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous tabler sur les conditions de vie de la population congolaise Parce que, madame, vous savez, toutes les politiques publiques que nous faisons ont un seul objectif, qui est celui, de, j'allais dire, de, de, de solutionner, ou soit d'améliorer, voilà, les termes que je cherchais, les que je cherchais, les conditions de vie de la population congolaise. Dites-moi, madame, aujourd'hui, d'une manière générale, la gestion de M. Tshisekedi, c'est un chaos total. Le bilan de M. Tshisekedi, c'est un bilan plus que chaotique, parce que dans les domaines sécuritaires, madame Villas, c'est un chaos total. Dans les domaines économiques, un chaos total. Dans les domaines sociaux, un chaos total, madame. Mais, madame, dites-moi, dans ces conditions-là, qui est ce Congolais qui a toutes ses facultés mentales en place, qui peut aller, n'est-ce pas, renouveler sa confiance à M. Tshisekedi en 2023 Je ne le vois pas. Au moins qu'on soit fanatique, Mme Delas. C'est-à-dire aujourd'hui, Madame, nous pouvons monter, monter et descendre, M. Tshisekedi peut monter et, et puis il peut descendre. Il n'aura jamais un second mandat parce que son bilan, sa gestion est plus que mitigeuse. N'est-ce pas euh, je, 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 je pense qu'il est le bon son bilan, il est plus que chaotique et puis euh, négatif. Madame, je vais citer. Mm -hmm. je, je pense que euh, euh, nous avons tous suivi avec vous certaines critiques à l'époque, hein, mm -hmm. lorsque nous avons constitué, euh, nous avons mis en place le FCC à l'époque. Nous sommes nous critiqués. Non, non, euh, et, et, tous les membres du gouvernement euh, euh, sont se retrouvent dans le FCC. Mais aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, tous les gouvernements aujourd'hui, n'est-ce pas, fait partie de la oui. sacrée. Madame, moi je vais chiter en disant que nous ne pouvons nullement donner des crédits à cette, à cette charte. Parce que cette charte ne va résoudre rien. Parce que ce soit au pouvoir aujourd'hui, j'aurais bien voulu mmh. qu'on débatte plutôt sur le bilan de M. Tshisekedi. Parce que, je vous ai dit ici... Non, que... il n'est pas encore l'heure de parler. Non, non, pas, 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 parce qu'en parce qu en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est la distraction. Mm. Si vous cette charte-là pour, euh, pour, pour résoudre quel problème sociétal, madame. Donc, et ces gens n'ont aucun bilan. Oui, et que le peuple congolais, en 2023, peu importe qu'ils se réunissent, qu que je ne sais pas qu'ils qu fassent quoi, mais en 2023, mais si tu sais qu'il dit, sera mis dehors. Parce qu'il a déjà démontré ses limites de gestion et que, et que les derniers mots reviendront à la population. Je vous ai dit ici, la mmh. démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par et c'est le, peuple. le peuple-là qui va évider, évidemment, n'est-ce pas, choisir celui qui va trouver capable de gérer la République de Nouvelle-Tour. Parce que M. Tshisekedi n'a pu rien faire, n'est-ce pas, pendant Merci. ces 4-5 ans de gestion. Félix Yimbe, vous avez votre temps de parole. Et ma question est de savoir, bien sûr, que vous allez rebondir à ce que M. Bélissi a dit. La coalition est placée sous l'autorité de Félix Tshisekedi, qui compte se faire réélire et tous les signataires sont tenus à certaines règles sous peine de sanctions. Croyez-vous en cet engagement unanime qui n'éclatera pas à l'aube des élections Merci On beaucoup. On dira un peu comme à Genève. Ouais. Merci beaucoup, Madame Lilas. C'est pour moi l'occasion d'abord de vous saluer. 
parce qu'il faut dire que ça fait l'aube de temps que nous sommes passés par ici. Euh, je vous en souhaite aussi joyeuses fêtes de Pâques. Je sais oui. que vous êtes une chrétienne. Oui. Je salue aussi mon co-débatteur, Jean-Pierre Bellessi, un frère et un ami, et tout en lui souhaitant encore beaucoup de courage parce que nous étions au deuil de la disparition de sa chère maman. Merci. merci. Et nous sommes de cœur. Merci. Je salue euh, le secrétaire général Augustin Kabouya. Chilumba qui nous suit pendant ce moment, mm. toutes les combattantes et combattants de l'IDPS, les hommes et femmes qui sont taqués pour euh, l'axe des biens, c'est-à-dire euh, euh, de travailler d'abord pour le peuple congolais. Je pense que j'aurai suffisamment le temps, comme euh, mon ami, pour que nous puissions rencontrer beaucoup de contre-vérités que j'ai entendues sur ce Vous plateau. Vous ne saluez pas Maman Denise Écoutez, ce n'est pas parce que mon ami a salué maman Olive, euh, Olive que nous serons dans cette compétition. Maman Denise, euh, chapeau bas à vous, parce que ce que vous faites, c'est tellement euh, criant. Vous n'êtes pas dans les Mativi. Maman Denise, avec euh, la bourse euh, Excellencia, oui. qui envoie des enfants sans... Euh, moyen peut-être, mais intelligent sur le banc de l'école pour qu'ils aient étudié ailleurs. Et donc, euh, elle est en train d'investir dans l'éducation de nos enfants oui. qui viennent de part et d'autre, de toutes les provinces. Et chapeau bas pour cela, maman Denise. Alors, vous répondez bah, à ma question pour ne pas perdre les, 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 quoi, les notices. La question, je, je, vais, je vais répondre oui. et puis je, je, je reviens mmh. à ce que eh bien, ici a débuté ici comme. Euh, et contre vérité. Mmh. Je pense d'abord que nous sommes dans une organisation. Et lorsque l'on est dans une organisation, il y a des principes, il y a des lois où personne ne peut nager contre le courant par rapport à ses engagements. Et je sais, un homme célèbre a dit l'on reconnaît la personnalité d'une personne lorsque cette dernière apprend à respecter sa parole. Et nous croyons certainement que tous ceux qui sont venus. Euh, signer la charte de l'Union Sacrée ou tous ceux qui ont adhéré à l'Union Sacrée ont la vision comme celle de Tshisekedi, c'est-à-dire euh, travailler d'abord pour le peuple congolais, donner les meilleurs des mains pour que le Congo puisse y retrouver. Et ici, je suis très content, moi-même, j'avais accompagné le secrétaire général Augustin Kabouya lorsque nous sommes partis signer euh, la charte de l'Union Sacrée, nous étant parti politique l'IDPS, nous sommes membres de l'Union Sacrée. Lorsque la parole a été accordée euh, au secrétaire général Augustin Kabouya, il a dit ceci. Je sais que beaucoup de gens sont venus et ils n'avons pas, nous, le rôle, ou soit euh, le pouvoir de chasser qui que ce soit, mais plutôt, nous acceptons tout le monde. Mais il faudrait que nous puissions nous inscrire euh, à la vision du chef de l'État, parce que tout le monde qui est venu ici, c'est pour soutenir le chef de l'État. Et il y a aussi un fait. Quand vous venez nombrer comme ça, il y a aussi des problèmes qui, 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 qui s'invitent d'eux-mêmes. Et donc, il faudrait que nous puissions être sages, intelligents, pour gérer nos problèmes. Et les ambitions des uns et des autres doivent être gérées d'une manière tout à fait respectueuse. Et je crois qu'il faudrait que les gens eux-mêmes aussi puissent euh, se faciliter la tâche, si je peux le dire ainsi. Il ne faut pas venir euh, pour créer des soupressions, soit croire comme si une fois arrivé à nous sacrer, eh bien, c'est le poste qui tombe sur euh, votre table. Nous avions... Fait, euh, nous avons tenu une matinée politique avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Il dira, cette fois-ci, tous ceux qui doivent être euh, au gouvernement, dans les ambassades et ces jours, sont des gens qui doivent apporter quelque chose à l'Union Sacrée, que ce soit même à l'IDP. C'est-à-dire, il faudra que vous veniez quand même avec les députés derrière vous, que vous veniez quand même avec euh, des députés provinciaux nationaux. À ce moment-là, vous pouvez aussi bénéficier... Euh, une fonction d'État. Donc par là, je comprends que vous devez avoir déjà une certaine base. Sur les vous devez avoir une certaine base, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de parti politique, ils sont juste de personnalité, ils arrivent peut-être qu'ils n'ont jamais été élus comme député national ou député provincial, mais ils commencent à vous réclamer des postes. C'est comme ça que nous nous disons, cette fois-ci, il faudrait que les gens puissent arriver à travailler, à donner le meilleur de même. Parce que comme nous sommes en train de dire, il faut que nous puissions voir la majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire s'exprimera par euh, la capacité de mobilisation euh, de vote qu'on aura 
aux élections. Donc, oui. lorsqu'on est député national, c'est ça même qui fera que nous puissions avoir la majorité parlementaire. Et je ne crois pas euh, qu'il doit y avoir les gens qui sont venus peut-être pour euh, euh, faire du trompe-l'œil, qui ont commencé oui. à traverser la ligne rouge. Je suis certain que ce sont des gens qui sont venus pour travailler. Oui. Mais ce qui est vrai est que dans toute organisation, dans toute œuvre humaine, il y a toujours eu euh, des, des, des problèmes, des soubresauts. Et cela fera en sorte que nous puissions appliquer la sagesse pour que nous puissions mieux gérer cela. Mais il ne faut pas croire comme si euh, aussitôt arrivé sur les pouvoirs, même si demain, oui, nous allons gagner les élections, ça je le sais, par rapport euh, au bilan de Félix Tshisekedi, je ne vois personne qui doit peut-être... Euh, euh, faisons un débat intelligent. Pendant que tu parlais, je ne toussais même pas, je dormais. Fait de même. Ah, vous dormiez, euh, mais vous allez répondre alors à ceux qui viennent. De... Il a dit tout Spirituellement, bien entendu. Il okay. fait du théâtre. Et donc, je disais, euh, mm -hmm. il ne faut pas que nous puissions croire plus de 300 partis politiques mm -hmm. qui sont venus adhérer à l'Union Sacrée avec des personnalités. Et lorsque demain nous serons euh, reconduits, parce que le peuple congolais doit, doit reconduire ce qu'il dit comme président de la République, et vous ne pouvez pas voir un gouvernement de 300 personnes. On n'a pas 300 entreprises, on n'a pas, je ne sais pas, 300 ambassades. Et donc, je pense que nous venons pour travailler. Et vous pouvez ou n'est pas être nommé, mais travailler pour que vous puissiez arriver à donner les nerfs de vous-même. Donc, de ce côté-là, je réponds, madame. Et je crois, bien entendu, à la sincérité. Je crois à l'engagement. Je crois à la négation des uns et des autres qui sont venus pour que nous puissions travailler. Mais on dit... On ne peut pas juger euh, un mensonge euh, au-dessus du mur, on juge un mensonge au pied du mur. Nous venons que de commencer. On n'a même pas encore totalisé une semaine en termes de la charte euh, de la signature, de notre charte. Et puis je le crois. lancement officiel interviendra incessamment. On incessamment. Va en du 27. Voilà, du, du, du 27. Donc je pense ouais. qu'on euh, va aller dans ce sens-là. Mmh. Mais j'ai entendu dire ici que euh, cette euh, signature de la charte, c'était juste pour. Euh, soutenir les présidents de la République comme candidat président, pour mettre la tautologie, en 2003. Non, c'est faux, je suis faux. Il faut que nous puissions voir la charte en question. L'article 6 vous dit « L'Union sacrée de la nation poursuit un seul objectif qui vise la matérialisation de la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, président de la République, chef de l'État, sur les plans politiques, économiques, sociaux, sécuritaires, diplomatiques, culturels et éthiques, ainsi que des droits humains. » Et donc, vous voyez déjà l'article 6 ici, ça englobe au moins tous les domaines de la vie publique. Et ces gens qui sont venus soutenir ce qu'il dit, c'est pour que nous puissions avoir de la sécurité, c'est pour que nous puissions avoir de l'éducation, de la santé, de l'économie et tout cela. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement pour faire que ce qu'il soit réélu comme président de la République, mais plutôt il y a un objectif. Lorsque vous lisez, ah, sur les plans politiques, rassembler les forces politiques, et assise, accuse à la cause de la patrie, envie de sauvegarder et de consolider la paix, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la souveraineté et d'accélérer le développement de la République de, de du Congo et d'assurer ce rayonnement à travers l'Afrique et le monde. Donc ce sont les objectifs, madame, que les hommes et femmes se sont assignés aux côtés de Tshisekedi pour que les pays puissent les retrouver. Pas la personne de Félix Tshisekedi, mais plutôt le pays. Voilà pourquoi est-ce que nous disons tous ceux qui sont venus à l'Union Sacrée sont des gens qui ont une vision de l'entendu de faire que ce pays puisse rayonner, que ce pays puisse aller de l'avant sur tous les plans possibles, et c'est cela le problème. Et nous, nous sommes très heureux et très à l'aise du fait que le président de la République a une vision, madame, gigantesque pour cette nation, et nous croyons certainement que nous allons y arriver. Je reviens maintenant à la salutation de mon ami Axe du Mal lorsqu'il est salué. Je pense que moi je ne suis pas dans l'axe du Mal, mais plutôt je suis dans l'axe de la réalisation des faits et aussi du, de la résonance ou du raisonnement et du bon côté. Parce que vous qui êtes dans l'axe du Mal, 18 ans durant, vous n'aviez rien fait dans ce pays, mon cher ami. Nous pouvons compter des morts, nous pouvons compter des entreprises en faillite. Nous pouvons compter l'exode rural. Nous pouvons compter le budget au rabais. Et donc, je pense que c'est vous, l'axe du mal. La définition de l'axe du mal, c'est vous. Lorsque vous dites qu'on a fait du copier-coller par rapport à la charte, je pense que c'est encore du mensonge. Bon, je ne peux même pas accepter cela. Pourquoi Parce que la vision de Tshisekedi est différente de la vision de Kabila. 
Et donc, même si on peut aller dans ce sens-là de dire qu'on a fait du copier-coller, mais le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Souvenez-vous, madame, depuis 1960, nous avons eu toujours des mêmes accords, des mêmes discussions, mais au niveau de l'applicabilité de tous ces accords-là, c'est là où ça pose problème. Et donc, nous disons, ici, il y a une volonté exprimée pour que nous puissions arriver, bien entendu, à mieux faire les choses, et donc, ce n'est pas du copier-coller. Monsieur, tu as eu beaucoup de temps. Lorsque vous parlez, personne ne vous interrompt. Voilà même pas l'animatrice la, 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 de l'émission. Bon, je plaide plutôt pour l'équilibre quand même. Mais, de, mais justement, mais tu plus de temps, temps, vous n'avez pas besoin de faire ça. Oui. On s'est dit de faire un débat intelligent, mais ça ne peut pas Il ne faut pas crier, allez-y. Sois crée, monsieur. Deuxième chose, il vous dit les entités. Les valeurs sont restées. Oui, il a parlé de la vie J'y arrive, madame. Il vous dit que. Euh, les anti-valeurs euh, les, 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 les ouais. sont restaurés par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a pas restauré les anti-valeurs. Parce que Tshisekedi, d'abord, c'était un produit fini de la population congolaise. Entre Tshisekedi et les peuples congolais, c'est une histoire d'abord. Vous êtes de ceux-là qui ont instauré dans ces pays les anti-valeurs. Je n'ai vu personne sous Kabila détourner les données publiques et qu'arrêter juger. Même un jour en prison. Je l'ai vu. Et vous, c'était une compétition. Lorsque vous détournez ici, on vous permet pour avoir un autre portefeuille. Mais ici, chez nous, un directeur des cabinets du chef de l'État, ministre, DG, en prison, c'est pour la première fois. Et donc, le cheval de bataille de Tshisekedi, c'est la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, le chef qui fait bien son travail est en train de donner le meilleur de le même ce service, le chef bien entendu. Et nous voyons comment est-ce que les gens sont en train de craindre de détourner le débat de, public. Tu nous parles du tribalisme. Encore un débat, bashing. Tu vas nous parler ici de l'espace d'un Kassaï. Je vais te rappeler, mon cher ami, peut-être que tu as oublié. Ici, il y a le démembrement. Il n'y a plus l'espace d'un Kassaï, je vais le dire ainsi, parce que chaque province doit avoir ses représentants. Comme à l'espace euh, d'un Katala, comme on le disait à l'époque, espace équateur et bandoudou. Sous Kabila, monsieur. Vous avez un premier ministre de l'espace euh, Katangé. Vous avez le président de la Cour espace Katangé. Vous avez le, 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 le gouverneur de la Banque centrale, espace Katangé. Vous avez l'inspecteur général de la police, espace Katangé. Vous avez le ministre des Finances, espace Katangé. Vous avez tous ces gens-là, monsieur, même des directeurs de cabinet, espace Katangé. Et donc, ce n'est pas ici que vous allez nous parler du tribalisme. Oui, Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions laisser la démocratie respirer. Même tous ces gens-là ont droit au chapitre parce qu'ils ont en plus, bien entendu, euh, le profil. Vous nous parlez de voyages touristiques. Il n'y a pas eu de voyages touristiques ici. C'était des voyages de valeur, des voyages rentables. Aujourd'hui, pour la première fois, monsieur, vous nous aviez laissé dans ce qu'on appelle l'embargo. Le régime de notification pour que nous puissions acheter les armes, ce sont des voyages de Tshisekedi qu'on a levé ces mesures qu'on ne pouvait pas acheter les armes et aussi l'embargo. Et donc, je pense que de ce côté-là, nous sommes de retour dans les conseils des nations et nous sommes écoutés. Madame, je vais chuter en disant lorsque vous dites que nous aimons politique et c'est lui qui procure la paix sociale, <rire> écoutez, je suis très à l'aise par rapport à ça. Le salaire des fonctionnaires, multiplié à 45%. L'article 43 de la Constitution qui consacre le retour de l'enseignement des bases, que vous n'aviez pas appliqué, monsieur, ça fait partie du social et d'application. Plus de 5 000, de 6, 000, euh, 6 millions d'enfants que nous avons récupérés sur les bancs de l'école. Les billets d'avion qu'on a baissé, tu reviens de chez toi de Kisangani, depuis que tu as fait ça, tu n'étais jamais parti à Kisangani, tu es parti à Kisangani, tu s'est sais, perdu parce qu'on a baissé les billets d'avion. Parlons des coulumes que vous vous tuez ici. Les coulumes que vous tuez, je vais chuter en beauté, les coulumes que vous tuez ici, madame et monsieur, les coulumes que vous tuez ici, que vous appelez à l'époque opération pomme rouge, je ne sais pas quoi. Ces coulumes sont insérés dans la société en train de faire, bien entendu, les champs. Et donc, je me dis, le bilan de ce que dit est positif, bien qu'on n'a pas rencontré toutes les aspirations de notre peuple, mais nous y travaillons pour que Merci. nous puissions y arriver. Merci. Monsieur Bélissi, euh, à la première question, je vous avais, euh, en vous posant la première question, je vous avais dit que euh, dans ce présidium-là, disons, du présidium, ceux qui viennent juste après l'autorité morale, on va le dire, euh, le 
les, les membres à, à 80% sont des, des, des personnes qui avaient des, des ambitions de, de, de gérer aussi ce pays en tant que président de la République. Alors aujourd'hui, ils font allégeance à une autorité morale qu'on appelle Félix Tshisekedi. Et moi, je me pose la question de savoir si aujourd'hui, Kamere étant de ce présidium-là, est-ce qu'on peut encore évoquer euh, l'accord de Nairobi par le, pour lequel Tshisekedi euh, allait en 2023 soutenir euh, Kamere aux élections présidentielles Merci bien, madame Lulas. J'espère je, bien que j'aurai le même temps d'antenne que mon ami. C'est vous qui avez démarré. Oui, hein? oui, exactement. Si vous avez dit deux mots, il allait oui, dire deux mots. Tout, tout à fait. Vous oui, en prenez parce qu'il a fait 17 minutes. Je viens regarder. <rire> dans ma montre, je crois que j'aurai le même temps d'antenne. C'est la réalisation qui nous dit. Exactement. Mais je suis en train de compter oui, les minutes oui, sur oui, madame Lulas. Et c'est quand c'est grain déjà Bien avant ça, madame Lulas, avant de répondre mm -hmm. concrètement à votre question, permettez-moi de rencontrer mon ami. Féli Kayembe. Mon ami Féli Kayembe, je vous ai toujours dit qu'il faut éviter cette rengaine négationniste qui consiste bien entendu à minimiser tous les résultats qui ont été enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2001 à 2018. Parce que, regardez-moi dans les yeux, M. Féli, ce qui est vrai, c'est que M. Kabila avait trouvé ce pays qui était presque en lambeaux. Je dis bien en lambeaux. Ensanglanté par la guerre. Et vous Mais il a obtenu non seulement la réunification de ce pays, sa pacification, mais aussi sa démocratisation. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir grâce au président Joseph Kabila. Parce que c'est lui qui a véritablement instaurer, je dirais, je dirais, la vraie, la réelle démocratie au Congo, pas une démocratie de façade. Je dis bien la réelle démocratie parce qu'aujourd'hui, cette démocratie a été couronnée, bien entendu, par les passages civilisés du pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Donc, M. Féli, vous devez être reconnaissant, n'est-ce pas, envers Joseph Kabila. Déjà aussi, est-ce que nous pouvons aujourd'hui parler en termes de conditions de vie Parce que je vous ai évoqué ici que toutes les politiques publiques que nous faisons ont un seul objectif. Est-ce est que pouvons-nous établir un parallélisme, j'allais dire une étude comparative, entre les conditions de vie de la population congolaise sous la gestion de Kabila et les conditions de vie de la population congolaise sous la gestion de Tshisekedi Il n'y a pas faute, il n'y a pas match. Parce que, vous savez, pour mesurer la, dire, la gestion d'un pouvoir, on l'évalue toujours, madame, sur le panier de l'aménageur. Allez aujourd'hui euh, au marché ici. Tous les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur. C'est ça la vérité. Ça veut dire, de, de ce point-là, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Il parle, madame, du budget. Hein, parce qu'il hein, il revient sur ça. Hein, un, un budget de 16 milliards. Déjà pour son information, est-ce qu'il peut nous dire ici, depuis qu'il soit là une seule, réforme, une, une seule réforme économique qu'ils ont déjà entreprise. J'ai dit une seule. Le peu d'argent qu'on parle ici, en termes de 16 milliards, ben, admettons que 16 milliards, parce que si l'intérêt, c'est la réalité, elle est <rire> tout autre. Hein, parce qu'il faut que, que les 16 milliards, n'est-ce pas, c'est justifié. C'est-à-dire dans le sens qu'il faut que cela ait une conséquence, une répercussion dans le véhicule quotidien de la population. Dites-moi, une seule réforme, une fois, euh, une réforme économique que vous avez déjà entreprise, madame, le budget a, ça, a augmenté, c'est justement à cause du coût de minier euh, de Joseph Kamila, qui a révi, qui avait révi les, les redevances minières de deux aujourd'hui, nous sommes à 10%. C'est-à-dire, madame Lilas, jusqu'à présent, ces gens n'ont rien fait. Ils n'ont encore rien fait. S'il a une réforme économique qu'ils ont déjà entreprise, qu'ils nous lisent ici, qu ici, qu ici, qu ici, ici, ici c'est plateau. C'est important. Il parle de la gratuité parce qu'il revient sur ce, ce genre de questions. La gratuité, mon cher ami, c'est une grande réforme. Tu as, tu as évoqué, c'est une obligation constitutionnelle, article 43. Mais c'est bien bon qu'on décrète cette euh, gratuité. Mais aujourd'hui, mon cher ami Féli, est-ce que nous pouvons tabler aussi sur la qualité de l'enseignement dans ces pays. Parce que vous fouillez beaucoup plus cette question-là. Vous évoquez la masse, vous évoquez le nombre. Est-ce qu'on peut évoquer sur la qualité C'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, madame, dans une salle, on a plus ou moins 200 élèves dans une salle. Je dis, mais dans une salle. 
Est-ce que nous réfléchissons Déjà sur le maître, l'enseignant, fait tout simplement l'appel nominal. Déjà, il est fatigué. S'il fait un appel de 200 élèves, moi, Madame de Lens, il est vraiment fatigué. Il n'aura même pas le temps de donner le meilleur de lui-même. Et dans, une, dans ces conditions, si vous pensez vraiment que les, nos enfants seront, euh, euh, ils vont bien assumer les, 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 les cours, qu'ils nous disent ces messieurs, qu'ils qu nous qu cite un seul enfant, je dis un seul, de ministre, soit d'un député, soit du, du président de la République, qui étudie dans ces écoles à dette gratuite. À l'époque, c'était le cas Non, permettez-moi, je dis aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, un seul donc, la gratuité, Madame Lilas, est venue détruire complètement la qualité de l'enseignement. C'est quoi nous avons dit qu'il avait fallu procéder avec cette gratuité de manière échelonnée. Nous les faisons d'ailleurs hein. sous Kabila, parce que dans certaines provinces de notre pays, l'école publique était déjà gratuite. Je vous dis, grâce à vous, Madame Lilas, vous êtes un journaliste euh, bien averti. Faites ces, donc ces recherches, vous avez remarqué que non, nous procédions avec la gratuité d'une manière graduée, d'une manière échelonnée. Je pense que prochainement, mon ami, ne doit plus revenir sur Est ça. Est-ce que nous pouvons revenir sur le débat si Je reviens sur le débat. Oui, c'est ça que oui. Bon, vous avez attaqué oui. les contre-attaquants. Mais j'aimerais qu'on reste dans le débat. Exactement. On parle de l'Union, de la charte de l'Union. Je, je reviens. Il avait fallu d'abord oui. que je puisse vider ce, ce, ce peu qu'il avait en fait soulevé. Madame, bon, j'ai entendu, il a fini par une phrase, nous y travaillons. Mmh. Bon, vous, nous, nous, vous, vous, vous y travaillez bien, mais il a combien de temps, mon cher ami Il a combien de temps Parce que le peuple vous a remis, vous, vous a donné mandat de 5 ans. Ça fait déjà plus de 4 ans de gestion. Mais jusqu'à présent, vous dites, non, nous, nous y travaillons. Déjà, parlons en termes de votre bilan, je reviens toujours là-dessus. Est-ce que vous avez résolu le problème de la population Faisons ce débat-là. Dites-nous, n'est-ce pas Parce que lorsque vous défendez un pouvoir, mon cher ami, il faut avoir des statistiques, des éléments. Dites-nous, depuis que vous êtes là, vous avez construit combien de kilomètres de routes Vous avez construit combien d'hôpitaux Vous avez construit combien d'écoles Vous avez construit ainsi de suite. Comme ça, au moins, nous allons savoir, n'est-ce pas, -ce pas euh, Nous aurons justement des éléments sur lesquels nous pouvons débattre. Les taux de dessert en, 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 en eau en électricité. C'est comme ça qu'on va défendre un régime. Je constate, mon cher ami, que vous avez de sérieux problèmes à ce niveau-là. Moi, je pense que si vous voulez bien, venez, je vais vous démontrer, je vais vous aider, je vais vous aider comment on, on défend un régime, parce qu'apparemment, sur ce plan, vous avez beaucoup de difficultés. Je reviens à la question de la charte, madame. Oui, parlons du cas de Mais, mais, mais déjà, madame, madame, vous avez évoqué un certain nombre de personnes qui ont, bien entendu, des ambitions présidentielles. Hein. Mm -hmm. C'est ce qu'on dit, Jean-Pierre Bimba, jusqu'à présent, Améré et les autres qui sont même dans l'Union sacrée. D'ailleurs, vous serez surpris, hein, de certaines personnes. Vont... Mais justement, c'est la question que. Euh, euh, que vous, vous devez nous répondre. Exactement ce que je dis. Mais, mais en fait, madame, je suis très mal à l'aise de répondre à cette question-là. Parce que c'est l'union sacrée, nous sommes nullement dans cette union sacrée. Vous avez lu cette charte-là, vous êtes je, un acteur politique. Exactement, je, je, je l'ai lu. Et c'est même vous qui m'avez dit au téléphone qu'il fallait en parler. Mais, 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 vous mais, me dites mais, que vous que, non, vous non, 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 mais, mais je vous dis que oui. la, la charte hein. vient résoudre quel problème, si ce n'est pas pour... Euh, ce qui est oui, mais justement, est-ce est qu'on peut faire confiance à, à ce présidium-là parce que à huit mois des élections, est-ce qu'on ne sera pas surpris comme à Genève Mais, mais je, vous savez, moi, je vous ai dit que ouais. ça dépend de la gestion interne de, de l'Union sacrée. Nous, nous allons voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Mais je doute fort, n'est-ce pas Ce sont mes, mes analyses personnelles ouais. que un monsieur comme Jean-Pierre Bemba ne puisse pas avoir ses, euh, 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 avoir ses ambitions euh, présidentielles s'écoguer un jour, mais notamment euh, 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 Vital Kamel et les autres. Ça dit, nous saurons si réellement ces gens-là sont fidèles à M. Tshisekedi, bientôt, là, comme vous l'avez dit, nous, 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 nous allons le savoir. Mais personnellement, madame, là, mm. ce qui s'est fait là, dans l'Union sacrée, c'est justement dans le sens de protéger le, leur fonction, leur, leur poste, parce que je ne vois aucun idéal dans l'idée sacrée, n'est-ce pas Et, et c'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous dis, c'est de la distraction. Et nous allons savoir, n'est-ce pas euh, 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 Alors, la, la quand vision, ils ont la... parlé du FCC comme une distraction et même vous, 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 vous avez dit que ouais. euh, tout, tout le monde adhérait à l'FCC à l'époque. Ah oui et eux, ils ont critiqué. Mais l'FCC est resté solide Solide, mais c'est pas séparé. Mais vous, vous avez évoqué quelque chose de fond ici. Que des gens qui ont des ambitions présidentielles, qui se retrouvent dans ces présidiums, n'est-ce pas Est-ce que ça serait quelque chose de solide 
n'est-ce pas Et M. Proust, vous dites que nous, nous allons savoir justement que si ces gens-là vont soutenir le président Félix Tshisekedi en 2023, lorsqu'il y aura les élections, mais je, je doute fort que Jean-Pierre Bemba, euh, euh, Jean Bemba et Vital Kamere puissent en tout cas accompagner M. Tshisekedi dans, sa, dans, 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 dans son bilan qui est du reste chaotique, parce que nous allons y revenir. Hein. Nous, nous, nous allons y revenir, bien sûr, nous, nous, nous allons y revenir dans le gouvernement sans, et sans, sans oui. mandat. Et je vais vous démontrer que, en tout cas, c'est de la distraction pure et simple. Félix Kamere, on clôture ce sujet avec vous. C'est presque la même question, mais d'une autre manière que je vous la pose. Est-ce qu'en signant ces, euh, cette charte, ces, ces membres, on va dire, ont posé la question à la base Merci beaucoup, Madame Lilas. Oui. Je constate la base avec, euh, revient toujours. Je constate avec euh, Amertine mm -hmm. que mon co-débatteur n'a pas répondu à toutes les questions que vous lui aviez posées. C'est la mal de juger. Mm -hmm. Faisons un débat intelligent. Je ne suis plus dans le débat des querelles. Allez-y, oh là là, c'est un débat politique, c'est un débat. <rire> c'est un débat. Il faut qu'il y ait choc d'idées quand même. Félix a changé, il ah, est dans les débats. Ah là là. Et donc, je disais que je constate avec Amérci que mon ami n'a répondu à aucune question. Il nage toujours à contre-courant, ce qui fait mal. Euh, ce sont des responsables, madame. Je vais revenir pour rencontrer certaines choses ici. Je pense que ce sont des responsables qui ont accepté de poser leur signature. Lorsque vous regardez Jean-Pierre Bemba, d'ailleurs, depuis l'aube des temps, quand il a quitté euh, la Mouka, il s'est conformé par rapport à la vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, je suis content. Pourquoi Parce que c'est un homme qui a compris l'ampleur de la menace de notre pays. Il s'est dit, je viens aussi avec ma partition pour que ce pays puisse aller de l'avant. Jean-Pierre Mbemba, ce n'est pas un petit singe qu'on doit apprendre comment faire des grimaces. Il sait, il a calculé et tout est calculé. Vous savez... Un jour, j'étais avec le secrétaire général de Christian Kabouya, qui s'en l'année. Il dit, Félix, tu dois savoir, tout geste d'un politique est calculé. Ce sont des calculs. Un homme politique, même quand il dit bonjour, madame Lilas, au-delà de bonjour, madame Lilas, tout est calculé. C'est peut-être pour que tu puisses m'inviter à l'émission demain. Et donc, je pense que Jean-Pierre Lemba, c'est un homme consensueux, responsable, comme je l'ai dit à l'entame de cette euh, euh, émission, qu'elle reconnaît la grandeur de l'homme par la respectabilité de sa parole. Que ce soit euh, Jean-Pierre Lemba ou soit euh, Caméré, euh, je Alors pense là, que... Alors là, je reviens euh, avec cette question. Je... Est-ce que l'accord la, de, 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 voilà. de Nairobi tombe caduque alors ça, 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 ça tombe caduque. Pourquoi Parce que Vitel Caméré lui-même avait dit « Je soutiendrai Félix Sekedi à la présidentielle 2023. » Et aussi bien, madame, Lorsque Kamere est allé s'enrouler, il est encore euh, à bout qu'à vous. Il a dit, j'ai eu beaucoup d'appels parce que je ne pouvais pas euh, entrer dans le gouvernement. Mais après analyse, je me suis rendu compte que Tshisekedi, c'est un don pour la République. Et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont se dédire demain. Vous savez, dans les états-majors euh, politiques, ce n'est pas une personne qui se lève euh, euh, debout, président du parti soit-il, pour dire que moi je fais ceci. Non, il y a des réunion, il y a des instances du parti, on lève l'option pour qu'il puisse entrer dans le gouvernement ou soit travailler avec un ou un autre un, euh, un autre partenaire et donc moi je me dis, par rapport à ce qui s'est passé, euh, l'entrée de ces figures de proue comme on peut le dire il y a eu des concertations au niveau de leur parti politique, alors euh, les instances et donc la base n'aura pas à, à nager contre courant. Oui. Le plus important ici, madame, il faudrait que nous puissions apprendre, nous, hommes politiques, à nous effacer pour que la République puisse gagner et que la République puisse aller de l'avant. Lorsque vous dites que je suis politique, président du parti politique, secrétaire général, je me bats pour que la vision soit euh, du parti politique soit appliquée, madame, ça ne sera pas chez vous, à la maison, dans votre chambre, c'est lorsque vous avez il passait du pouvoir, que vous allez faire appliquer cette vision-là. Et donc, moi, je me dis, aujourd'hui, que ce soit Jean-Pierre Mbemba, que ce soit Vital Kamere, Boussaïa Moussi et tant d'autres, ils doivent travailler pour la République. D'ailleurs, au lendemain de leur nomination, je suis allé, pas pour les attaquer, mais pour leur euh, inviter 
à l'obéissance au respect du Premier ministre euh, Samalo Kone. Oui. Et heureusement, je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi Parce que lorsqu'ils faisaient leur remise et reprise, madame, j'ai senti qu'il y avait de la considération, il y a du respect. C'est aussi ça, les hommes d'État. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas un problème. La base est appelée à suivre ce que les instances du parti et les leaders donnent comme orientation. À ce moment-là, il n'y a pas un problème. Alors, j'en reviens, madame. Ici, j'entends dire que vous êtes au pouvoir grâce à Joseph Kabila. Et je pense que tu es de la formation de droit. Tu as fait les droits à l'université, mon cher ami. Nous sommes dans une démocratie. Et dans une démocratie, euh, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et donc, mais dire que c'est ce plateau que nous sommes au pouvoir grâce à Joseph Kabila, c'est insulter la non, démocratie, mon cher il ami. Dit, il le dit il par rapport, rapport à, à il, le, il, il le dit par rapport voilà. au climat Exactement. instauré voilà. à l'époque. Voilà. Donc, voilà. c'est voilà. le climat voilà. de guerre. S'il y avait un climat de guerre, il n'y aurait pas eu cette passation. Ah, euh, on on l'a dit toujours. Je suis monsieur, euh, désolé. <rire> madame, mais vous comprenez vite les choses. C'est ça la vérité. Et donc, je disais ceci, ah, madame. Mm -hmm. <rire> Non, parce que il faut faire très attention avec les mots pour ne oh, pas... Exactement, euh... exactement c'est ça, là. Oh, ouais. Madame, je vais dire ceci, je le répète et j'assume. Mm. Tu sais que tu n'est pas au pouvoir grâce à Joseph Kabila. Tu sais que tu est au pouvoir grâce au peuple congolais, madame. Okay. Et lorsque on est aux commandes d'un pays, d'une nation, on juge, madame, sur le, la constitution, que je défendrai le pays et l'intégrité territoriale, madame. Et donc, vous ne pouvez pas venir nous dire ici que Kabila, celui a terminé la guerre. D'ailleurs, on n'a pas terminé la guerre parce que même quand on a... Sois calme, monsieur. C'est quoi ça, cette histoire oh là là. Même quand on a organisé les élections, madame, il y avait des zones de tension. Est-ce que vous aviez oublié, madame, que Abu Tembo et une partie n'avaient pas voté en fait, C'est fait pourquoi, madame C'est hors sujet, en fait. C'est euh... hors sujet, Philippe. C'est pour te dire, monsieur, il y avait de l'insécurité. Mm -hmm. Kabila ne pouvait faire que ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Kabila, il y a les peuples congolais qui ont participé pour que nous puissions avoir ces élections-là. Et on arrive au pouvoir, monsieur, pas par la volonté d'une personne, mais on arrive au pouvoir par la volonté exprimée du peuple. Merci. Monsieur euh, Félix Mb, je reste sur vous pour euh, terminer euh, ce sujet. Vous revenez de Litouri, je pense, dans le chef-lieu euh, de la province et Bougna. Euh, et comment on va, on va dire, comment, comment euh, au moins vous, vous pouvez nous dire, et, euh, sans faire foi à ceux qui se racontent sur les réseaux sociaux, comment, comment euh, l'attention, comment elle, elle, elle y est là-bas Merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que je vais répondre à cette question-là. Ben, il y avait quelques éléments que je vais terminer ah, aussi. Ah, oui, oui, oui j'arrive, madame. Et, vous, euh, monsieur Benessi, il ne faut pas faire de l'amalgame de nous parler de la l'article 43 que j'ai évoqué ici, qui concerne la gratuité des enseignements de base, et de nous parler de la qualité. Et donc, la qualité de l'enseignement en est une autre, et l'article 43 en est une autre. Je vous vous souviendrez je avec moi. moi, vous vous souviendrez avec moi, que lorsque vous étiez au pouvoir, il a été demandé au Premier ministre honoraire, Matata Pognon, de construire 1000 écoles, monsieur. Il n'en avait jamais fait. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes à 542 écoles. Et donc, pour pallier au problème de la gratuité de la semaine de base. Et je réponds à la question, madame. Oui. Je suis tellement content, parce que quand je suis arrivé à Mitouri, à Bouillon, madame, j'ai sillonné. Et donc, il y a un travail qui s'est fait par le gouverneur militaire Luboya. Vous savez, lorsque nous sommes ici, madame, on nous présente Itouri comme si c'est les passions de la guerre. Tuer, ce sont des tueries. Les gens les font, ne, ne marchent pas, il n'y a pas il la vie. Ils sont déplacés. Ils déplacés et tout. Mais quand je suis arrivé à Bougna, madame, il y a eu beaucoup de déplacés de guerre qui ont regagné la leur village. village. Deuxièmement, madame, j'ai vu des routes qui sont en train d'être construites par, par M. le gouverneur euh, Mouboya. J'ai vu des écoles, madame. J'ai vu des dotations de véhicules, bien entendu, aux centres, aux hôpitaux. J'ai vu même un hôpital qui l'a construit et il a, bien entendu, il a dit cela. J'ai quitté Bouya, madame, pour aller au niveau de Kasseï, aller au niveau de Tchombia, 
il y a de la sécurité tout au long de cette route là où les gens ne pouvaient pas marcher euh, sans la sécurité, sans les policiers. Les gens aujourd'hui sont dans leur champ, les gens aujourd'hui sont en train de faire leurs affaires et donc le gouverneur Nouboula, madame, travaille très bien. C'est pour dire ceci. Il ne faut pas que nous puissions commencer à présenter Bougna, madame, ou Itouri comme euh, ce venant et un bastion de, de l'insécurité, mais aux côtés de cela, il y a la production. Oui. J'ai vu même une entreprise, je cite par là, madame, cette entreprise a tellement réalisé de hautes productions, une production forte, elle doit quitter maintenant de l'agence à une direction provinciale. Mais c'est à bout, madame. Pourquoi Parce que on s'est rendu compte que l'état de siège qu'avait décrété le président de la République, Félix Sekedi, et la vision... Euh, de monsieur le gouverneur euh, militaire Nouboya qui travaille d'une manière tout à fait exemplaire si, avec la fait. discipline madame et donc euh, Bouya est en train de prendre euh, euh, de hautes euh, oui. qualités en termes de construction des routes construction oui. des écoles oh là là. construction de, euh, de, 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 des hôpitaux et c'est là et c'est là sous le leadership oui. éclairé du gouverneur militaire euh, Nouboya c'est pas possible Qu'est-ce qu'il n'est pas possible Vous êtes des pour... politiques Non, non, mais il parle beaucoup de temps pour rien. Vous êtes des politiques, ouais. tout oui. est possible avec vous. Ah, Alors, on va parler du gouvernement Samadou Kondé 2. Et euh, voilà. C'est la et réalité, il n'y a pas de possible. Hein, C'est ouais. toujours le même sujet, tout mais tout on va dire, euh, on continue. Alors, l'entrée des nouvelles têtes dans le gouvernement Samadou Kondé, justement, pour parler de ces personnes-là aussi qui se retrouvent, déjà lui-même le chef du gouvernement et dans le présidium de l'Union sacrée de la nation. Maintenant, il y a des nouvelles entrées. Alors, est-ce que c'est comme certains le pensent Peut-être vous en faites partie euh, de dire que c'était juste une manière de fidéliser ces gens-là. On les a mis dans l'Union, euh, dans, dans quoi Dans le gouvernement. On, on les fidélise encore plus en, en faisant d'eux des, 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 euh, des quoi les, On va dire les tenants, les tenants de, de l'Union sacrée de la nation. Madame Rivas, une fois de plus, merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de rencontrer mon ami. Est-ce que vous êtes dans le sujet Non, 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 non. Il a fait ça. 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 Il a fait L'accord de Nairobi que vous avez posé ici, parce que lorsque vous lisez cet accord, madame, il est écrit expressi verbis que M. Kamere allait soutenir M. Tshisekedi pour les élections de 2018, n'est-ce pas Et que M. Félix Tshisekedi allait soutenir M. Kamere pour les élections de 2023. Est-ce que cet accord sera encore appliqué Il a dit que c'était Non, 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 mais il parle du respect des accords. Normalement, M. Tshisekedi allait, n'est-ce pas, soutenir M. Kamere pour les élections de 2023. Mais je sais, à cause de la Mais c'est ce le candidat à, 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 de la Moukama. À cause de la Moukama. Ne sont pas, sont pas des, des enfants d'aujourd'hui, madame. Ça, c'est prévisible. <rire> ça se voit que non. Ils sont là pour le soutenir, mais c'est ce qu'il y a de pouvoir. Nous le savons, madame. Là, ce n'est pas une question qu'on peut euh, se poser, madame. Et aussi, il parle de, de l'accord de. Euh, il parle de. Euh, toujours le, de, de le respect des accords. L'accord de Nairobi, déjà, je pense pas que ça sera respecté. Accord FCC Cachemit, de, de, de M. Tshisekedi, n'a pas respecté. Vous prenez accord la Mouka, M. Tshisekedi n'a pas non plus respecté. C'est-à-dire, la personne qui est sépare, un homme d'État qui ne sait pas respecter ses accords, c'est M. Tshisekedi, parce qu'il n'a jamais respecté aucun accord. Madame Villas, il a évoqué une fois de plus. Il faut, il faut, il faut, il faut me comprendre. Moi, je suis mon cher ami euh, euh, KMB. Je suis dans les nuances. Il est droit, c'est dans les nuances. Madame Villas, vous a répondu là où Je disais ceci que M. Tshisekedi, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, grâce à M. Félix, euh, Jérôme Kabila, bah, c'est lui qui a instauré véritablement la démocratie dans ce pays. Parce que vous avez fait la lutte pendant autant d'années, s'il n'y avait pas la démocratie dans ce pays, vous ne serez pas au pouvoir. Et vous devez toujours être reconnaissant et dire merci à Kabila. Il a évoqué des accords et des écoles qui ont été construites en 540. Mais, 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 mais pour son information, vous voulez, mon cher ami, il ne faut pas venir évoquer des chiffres à l'emporte-pièce. Je suis désolé. Parce que si vous ne le savez pas, je vous donne les chiffres. Mais c'est Matata pour le programme de 1000 écoles. Il a construit 754 écoles. Allez vérifier ce chiffre-là au Beseco. Ce sont ceux là-bas. Mais dites-moi, vous dites non. Vous avez construit. C'est combien 500 combien Mais vous rêvez, monsieur Vous rêvez 
Mais moi, je crois que je suis où Je suis là. Je suis où, monsieur Mais vous savez, il y a des matières comme ça, là. Parce que si, madame, si, si, si seulement, ils avaient construit des écoles, on saurait au moins comment disputer les affaires dans une salle. Aujourd'hui, je vous ai dit, les membres des affaires dans une même salle. 200 élèves dans une salle. C'est malheureux, mon cher ami. Évitez cette question-là. Je vais vous à votre question. C'était quoi la question Oh là 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 de, déjà, de, que, que pensez-vous Sam, 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 Je reviens, madame. Déjà, après nous avoir inventé ce gouvernement de, de oui. Warriors, n'est-ce pas euh, Et surtout, ils ont évoqué qu'à tout cas, si on avait instauré, si on avait mis euh, cette union sacrée en place, ce gouvernement de Warriors, c'est parce que le FCC était considéré comme un blocage, patati. Mais je, je me suis toujours posé la question, madame. Par quel mécanisme institutionnel un ministre peut-il bloquer le président de la République c est, c est, ça dit, Mais le, le ministre de l'époque de, 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 de portefeuille qui, qui ben, bloquait les nominations. Ben, madame, madame, est parce que fausse, madame, ma, ce sont des faussetés, des mensonges. Ah, oui. Mais c'est tu ce qu'il avait dit si, lorsqu'il était à Londres. Il a dit clairement ceci que tout ministre, ça dit, si, euh, tout ministre qui ne qui, qui va pas, n'est-ce pas, respecter, euh, n'est-ce pas, ses injonctions, n'est-ce pas, mais comme on a eu, Bic rouge. Dites-moi dans le cadre de, de la coalition FCC Cash, quel est ce ministre qui avait eu Bic rouge Dites-moi. C'est parce qu'on n'a jamais bloqué les présidents. C'était un problème de leadership, un problème de vision. Mais si tu sais quel est ce qui est vrai, il n'a aucune vision pour la République. Vous m'évoquez ici de, 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 le gouvernement Samadé et puis de, 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 de nouvelles figures, soit de, il, il les a appelées des de figures de, 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 de proue. De C'est trop malheureux. Déjà, madame, Lias, pour moi, la nomination de Jean-Pierre Bimba, mmh. la nomination de Vital Kamiré vient mettre fait à leur carrière politique. Je vous dis très franchement, Madame Lilas. Non, on parle de la nation ici, on parle non, pas de la nation. Mais moi, je dis, c'est mon analyse. Oui. On a posé la question parce que vous avez voté des grandes figures qui sont entrées au sein de ce gouvernement. Je, je, je vous réponds que ça vient mettre fait à leur carrière politique. Pourquoi, Madame Vous savez que ce sont là des secteurs problématique aujourd'hui, madame. Le secteur de la défense, mais c'est ce qui a déjà créé un chaos total dans ce secteur-là. Et devant le bacana Ningal, madame, à si j'ai un peu de bâtouche, il a créé un chaos total. Vous prenez le domaine de l'économie aujourd'hui, vous savez, c'est la touche, notamment les, les conditions de vie de la population. Madame, lorsque on veut gagner un match, on allie toujours la meilleure équipe. On l'a mis de la merde. Dites-moi, nous sommes français. Je reviens, madame. du profil. Exactement, madame, je reviens. Ben, un ancien chef de Mais Je reviens, laissez-moi le temps de poursuivre, madame. Je sais que je suis un contre deux, c'est pas un problème, mais laissez-moi le temps de poursuivre. Vous êtes un contre deux, alors de le répondre. Laissez-moi le temps de poursuivre. Mais ça, c'est une insulte. Non, non, pas du tout, madame. Je retire ça, c'est ceci. Madame Lilas, je suis dans mes analyses, laissez-moi le temps de poursuivre, madame Lilas. Madame. Je dis, lorsqu'on veut gagner un match, on a l'air toujours la meilleure équipe. Ce n'est pas que vous êtes en train de perdre déjà 5 billets à 0 et dans, dans les 90 minutes, vous faites en tout des de bons joueurs, des meilleurs joueurs. Parce que l'État déjà est parti, Madame Lilas. C'est pourquoi je vous dis, laissez-moi le temps de poursuivre. Dites-moi, dans 8 mois qui reste, je ne sais plus 8 mois, en tout cas, 7 mois qui reste, dites-moi, qu'est-ce que Jean-Pierre Bimba peut faire dans ce domaine aussi chaotique aujourd'hui, dans ce donc, donc chaotique aujourd'hui, donc euh, qui est le domaine sécuritaire Il ne va rien faire, madame Milas. Dites-moi aussi dans les 7 mois, dans les 8 mois qui restent, qu'est-ce que Jean-Pierre euh, Vital Camille peut bien faire pendant les 7 mois qui restent, madame Et Il ne va rien faire dans un pays euh, sous-continent qui est le Congo, madame. C'est-à-dire, par rapport déjà au timing qui est resté, ces figures que vous appelez des figures emblématiques, c'est des grandes figures, ne vont, elles ne vont rien faire absolument, Madame Dilas. C'est pour vous dire, mon cher, ma chère, ma chère Dilas, c'est que moi je ne peux pas ici me nommer sur ce gouvernement parce que déjà, on a inventé le gouvernement des de Warriors et que cela n'a produit aucun résultat et surtout que aujourd'hui, les conditions de vie de la population ne font que se dégrader chaque jour davantage parce que je voulais toujours dire, Madame, 
que, en tout cas, pour évaluer la gestion des pouvoirs, c'est toujours le, la, la, le pays de l'Ouangère. Et nous allons savoir, parce que déjà, nous sommes en train de... Et je de, peux poser une question Allez-y, madame. Allez euh, le gouvernement Chibarabala est ouais. intervenu à combien de mois des élections Déjà, qu est ce que ce gouvernement là avait fait comme Madame, euh, déjà euh... le contexte de, ah. du gouvernement Tibala, c'était un contexte Chibala, particulier. Oui, Tibala, oui. oui, Tibala c'était particulier. Mm. Ce gouvernement a été mis en place dans un seul but précis, okay. qui était celui de l'organisation des élections en 2018. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, Madame, que ce jeu de l'UDPS ont prêté à M. Kabila qu'ils allaient briguer un troisième mandat. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons initié les deux dialogues, il ne faut pas oublier, mm -hmm. les dialogues de la cité de l'Union africaine, qui avait donné, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, euh, Bassamou Badibanga comme Premier ministre, mm -hmm. mais aussi le gouvernement de la, de, 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 euh, de, le dialogue de la, de la, de la SECO, qui avait produit, n'est-ce pas, M. Tibala comme Premier ministre, pardon. Et c'était justement dans un objectif précis, dans un objectif précis, qui est celui d'organiser les élections de nouveau parce qu'à l'époque, vous savez très bien que nous étions dans un contexte bien particulier, c'est qu'il y, y avait chute de coûts de matière première et que l'option qui avait été levée à l'époque, c'était que nous allons financer les élections sur le fonds propre du gouvernement et vous savez aussi très bien que non, le, 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 les élections au Congo coûtent, coûtent extrêmement cher. Donc, c'est dans un milliard. Alors, nous avons fait appel à nos amis, jadis qui étaient dans dans l'opposition, pour participer à la gestion. Vous n'avez pas débauché Pas du tout. Ça, pas... Vous vous en accusez de débaucher Pas du tout, pas du tout. Pour venir dans la gestion, mmh. en fait, de palper justement les réalités euh, de ce gouvernement pour ne pas prêter à M. Kabila des intentions. Vous savez pas un peu ce qui est en train de se passer en ce moment Non, c'est des contextes. Non, mais c'est possible, ça touche. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des ambitions, qui avaient des ambitions, on va dire, avaient des ambitions ouais. de gestion du pays. Ouais. Et aujourd'hui, on les met dans des secteurs clés pour qu'ils prouvent, qu'ils puissent prouver aussi. Non, oh, madame, c est, c est, c est, je veux dire ici que non, monsieur Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas, a toujours ses ambitions, excusez-moi, présidentielles, notamment Vita Kamere. Et pourquoi euh, 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 Aujourd'hui, aujourd aujourd'hui, aujourd aujourd ils savent que, monsieur Dissé, sait que non, il, il peut avoir un discours qui consiste à dire non, ils ont déjà eu à gérer dans des dans, dans secteurs X ou Y et qu'ils ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien, rien fait. Ils n'ont rien fait. Non, mais mais j'ai j'ai dit, madame, c'est ça la raison. Vous pensez qu'ils n'ont pas fait tout ça. Non, 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 madame, vous savez. Ce sont des personnes intelligentes. Exactement, mais l'union, c'est ce que je veux toujours dire, madame. Qu'est-ce qu'il y a qu'on remet d'opportunistes Ils sont là pour des objectifs bien précis, qui est celui de se faire de l'argent sur les deux du peuple congolais, madame. C'est-à-dire qu'ils sont là pour des calculs bien précis. Ils ont évoqué ça ici, qu'un homme politique, lorsqu'il pose un acte, ça dit c'est bien calculé. Vous pensez que Jean-Pierre Mba est tenté à ce gouvernement-là d'une manière aussi facile comme ça Il sait pourquoi il est de, dedans. Non. Mais seulement, mais seulement, je vous dis comme une analyse politique, comme un, un politique, que madame Jean-Pierre Bemba, sa carrière est finie. Je dis, c'est fini. Si, si ne sort pas avant, n'est-ce pas, avant, euh, avant euh, euh, la, fin de, la, euh, donc la fin de ce mandat, je pense que c'est fini pour lui. Parce que je ne vois pas pour quel, quel est ce discours que Jean-Pierre Bemba aura, quel est ce discours que Vital Kamé aura, parce qu'ils ont déjà eu à gérer et que pendant les termes qui restent, ils ne vont rien faire, madame. Je vais, pour, je vais pour, vous revenir avec bien, encore une question. Il n'y a pas de souci. C'est pour vous dire, madame Lilas, oui. que moi, je ne peux, je ne peux même pas n'est-ce pas, débattre des cinq gouvernements. De toute façon, madame, nous allons les évaluer dans la gestion, n'est-ce mmh. pas, lorsqu'ils vont gérer, ça c'est moi-là, nous pouvons du moins euh, comprendre qu'est-ce qu'ils ils, ils ont, ils ont, ils ont bien fait, qu'est-ce qu'ils ont donné comme solution aux problèmes de la population, comme parce que je veux toujours, madame, que la population souffre aujourd'hui et que, monsieur, tu sais que dit, avec son régime, n'ont rien fait du coût de vie, conditions Merci. de vie de la population congolaise. Merci. Jean-Pierre Bemba ne fera rien, ça ce sont les, les propos. On va, on va rester hein, dans le débat s'il vous plaît, puisque bientôt on va nous couper même. Je pense que... Ah, on ne parle pas de bah, la vous, vous, vous en avez parlé, je pense, euh, au jour, pour euh, le journal, donc euh, c'est déjà bon. Non, ça serait important. Malheureusement, c est, c est, malheureusement, c'est le temps. Alors, Jean-Pierre Bemba Gombo, il est à la Défense nationale. Aujourd'hui, il trouve déjà des accords qui ont été signés, Nairobi, Luanda. Il a déjà euh, des troupes étrangères sur le territoire qui ne vont pas être sous son commandement. Je parle de l'EAC. Et avec, euh, avec ça, vous pensez que Bélé, si quelque part, n'a pas raison de dire que Jean-Pierre Bemba est, est comme au pied du mur et qu'il ne fera rien Madame, vous savez, euh, lorsqu'on perd d'abord la raison sur euh, 
Le plateau de télévision. Oh, oh, non, 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 s'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît, soyez. Quelle peut-être la raison C'est pour toi. Je le suis, madame. Non, mais pas 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 je ne pas dire ça. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, madame Vous pouvez vous présenter. Oh, s'il vous plaît. Faites attention avec votre vocabulaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites attention avec votre vocabulaire. Je ne vous perds pas. Soyez courtois, s'il vous plaît. On ne perd pas la raison. Hein? Peut-être que raison, ça veut dire devenir fou. Madame, tu as, tu es un peu pressée. Mais laisse-moi le temps de parler. Mais je ne vous permets pas. Bon, laisse-moi le temps de parler. Laisse-moi le temps de parler. Je ne vous permets pas. Laisse-moi le temps de parler. Je suis courtois, madame. Il y a quelque chose qui ne va pas chiffonner. Oui, je suis très courtois, madame. Oui. Plus que beaucoup d'ailleurs. Alors, je le disais ceci. Lorsqu'on perd la raison sur les plateaux de télévision, on considère les journalistes comme si. Il prend parti de l'autre. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a plus d'arguments. C'est ce que je voulais dire, madame. Tu as bien compris maintenant Oui, j'ai compris, mais le mot perdre la raison n'a pas de sens. Et donc, je dis ceci. Voilà. Quel sens de ce que vous dites là Je pense que tu sais que dit est là pour mmh. respecter les accords et les vrais accords, madame. Okay. Et si vous voyez les gens qui se sont organisés pour saboter la gouvernance de Tshisekedi. Mmh. Vous avez les gens qui se sont organisés pour mettre ces pays à genoux, bien que nous étions ensemble, madame. Voulez-vous dire que nous puissions aller avec ces gens-là Le peuple congolais, c'est la loi suprême, madame. Et vous ne pouvez pas prétendre être dans une coalition avec les gens qui ne veulent pas dire bien des Congolais. On vous dit Big Rouge, oui, Big Rouge sous FCC, monsieur, avait fait son travail. Qui par exemple Tu connais Stumba Kassengé Oh là là, monsieur. Non, tu connais Stumba ouais, Kassengé Le monsieur a été oh, invoqué, oh, monsieur. Monsieur, monsieur, soyez. Ah, mais ça, c'est quel débat, madame Est-ce qu'il est, 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 qu est fausseté Oui, il dit justement que c'est fausseté. Non, non, attendez votre tour de parole. Vous avez dit beaucoup de choses que lui a considéré comme fausseté. Il s'est tué, il vous a entendu. Ça, c'est quel débat La courtoisie que vous oui. exigez de l'autre, c'est. Pourquoi pas toi, tu parles de ce que tu dis Tu crois vraiment que quand tu parles tout ce que tu dis là, c'est vrai je me donne la discipline de t'écouter, mais c'est ça la courtoisie. C'est vrai. Hein? Je n'ai jamais, jamais toussé pendant que tu parles, monsieur. Oh là là. Tu as le syndrome de la citadelle à ce sujet. Alors, je disais ceci, madame. Tout le monde C'était la première victime, monsieur. Et il en a payé le prix. C'était ce que je t'ai dit. Il ne faut pas venir mentir debout ici. Et puis, les gens savent bien que FCC cache, oui, mais c'était pour des raisons de la cause. Vous étiez là pour servir un autre monsieur et nous la République. Vous vous imaginez ce jour-là, madame Tout le monde au Parlement, le jour qu'on allait prêter serment par les juges, les gens se retrouvent à Tindakati au lieu de se retrouver à, au Parlement, au Palais du Peuple. Et vous dites que nous étions dans un accord. Quel accord L'accord de l'aérobie, madame. Il était dit ceci. Regarde-moi tout droit dans les yeux. Ah, regarde pas. Tu sais qu'elle dit gagne les élections présidentielles avec la majorité parlementaire, et Vital Kamere, premier ministre, madame. Est-ce que nous avions gagné les élections législatives L'article 71 de la Constitution vous dit le premier ministre est ici de la majorité parlementaire. Et nous n'avions pas la majorité parlementaire. Voilà pourquoi est-ce que cet accord n'a pas les 655 et Vital Kamere doit soutenir euh, tu sais qu'elle dit. Et je comprends ici, il y a ce que moi j'appelle le syndrome de la citadelle associée, c'est-à-dire la peur du lendemain. Mm. Lorsque vous dites que Jean-Pierre Mbemba est mort politiquement, Vital Kamere est mort politiquement, c'est être mieux politique, mais pas seulement le terme, monsieur. Et non politique, madame. Ça, c'est Koyagialo qui a dit paix à son âme. Il est, on le déclare mort lorsqu'il est dans le cercueil. Tout les clips de caméra pouvaient surgir un jour sur la scène politique. Tout les clips de Jean-Pierre Mbemba pouvait surgir un jour sur la scène politique, madame, à la CPI. Et tout simplement parce qu'ils ont accepté de servir la nation, de servir la partie, eh bien, ils deviennent les hommes à abattre. Vous attendrez longtemps, monsieur. Jean-Pierre Mbemba, oui. c'est un ancien chef rebelle. Savez-vous sa nomination, madame Commence à créer des tonnes même euh, dans des pays qui nous agressent. Oui, mais Et aujourd'hui, nous vous parlons, aujourd'hui, nous vous parlons, madame. Oui. 
Les accords dont euh, l'on fait allusion ici, oui. je pense qu'il y a des choses qui ont connu une mutation, madame. Et donc, vous ne pouvez pas se mettre figé, rester figé sur ces accords-là. Non, vous ne pouvez pas de Nairobi, les feuilles de route. La feuille de route, là, oui. madame, aujourd'hui, nous parlons, il se fait que le M23 est en train de libérer Bounagana, c'est cette feuille de route, madame. Oui. Et j'ai pu même là pour soutenir. Moi, je suis content parce que j'ai vu le général, de, le général de la force régionale avec Christian Kouro et notre chef d'état-major ont été reçus par Jean-Pierre Bemba le vendredi, madame, pour étudier comment est-ce que euh, on doit arriver maintenant à prendre notre place au niveau de Bounagana et dans notre euh, territoire. Et donc, moi, je me dis. Il n'y a pas question de dire que les accords ont été signés, bien que ces accords ont été signés de Luanda et Addis Abeba, madame. C'est pour les deux de la République du Congo. Il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires d'État, madame. Et lorsqu'on parle de la continuité des affaires d'État, que vous soyez aux affaires au pas lorsque vous arrivez, bien que ce, euh, et surtout que c'est pour les biens de la nation, et vous continuez dans cette lancée-là, madame. Et bien, moi, je pense qu'il n'y a pas un problème. Il n'y aura pas une mort politique de Jean-Pierre Mbemba, il n'y aura pas une mort politique, je ne sais pas, de Vital Caméré, parce que Vital Caméré, c'est un économiste de formation comme moi. Je pense que d'ailleurs, il a commencé à initier cette une réforme. Il est en train de voir comment est-ce que nous devons... Il a même euh, invité, pour ne pas qu'on dise qu'on veut il a invité M. Gilles Alinghetti mmh. pour que l'on puisse d'abord voir les prix de la nécessité sur le marché et que nous puissions que, euh, faire quoi, comment on appelle, faire la, la comparaison, la balance euh, financière et que l'on voit est-ce que les opérateurs économiques respectent ou pas. Je pense que ce sont des réformes qu'il est en train d'initier et de ce côté-là, il n'y a pas un problème. Moi, je suis content aujourd'hui parce que les fils du pays ont accepté de donner mes mêmes Prenons, je quitte un peu de la madame. Prenons M. Kabou, mon Akaboulou. Il est de quel parti politique Mais puisqu'on a vu qu'il y a de l'expertise en lui, on a fait appel pour le sport, je pense que les choses vont changer. Et donc, dans un pays, monsieur, tu penses que l'opposition faible comme tu es là, et que le président de la République remarque que Belen si peut être utile dans un domaine, dans un autre, tu peux pas. travailler. En France, ça suffit. Aux États-Unis, ça suffit. Et donc, je pense qu'il y a des choses où vous devez quand même euh, cultiver pour, pour comprendre. Vous dites, non, dans le secteur de la défense, c'est chaos. Il n'y a pas de chaos dans le dans secteur de la défense. Je suis aujourd'hui, madame, mm. je suis aux chaises. Chaises, les collègues aux études stratégiques et de la défense. Là, nous étudions des questions de la sécurité, madame nationale, parce que ce sont des généraux belges, français, américains qui nous dispensent les coups et ceux d'ici. Ce ne sont pas ce que tu dis. Ce sont ce qui dit, madame, que la défense aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. Ce sont ce qui dit aujourd'hui que nous sommes capables de nous acheter maintenant les armes, madame. Que nous sommes en train de former nos militaires. Il y a eu maintenant des bâtiments de paracommandos, madame. Ah, et donc je pense que ici, ah, il y a des choses que vous devez dire. Et lorsque vous n'êtes pas informé, monsieur, c'est tout, pour des questions de la défense, parce que moi, je suis en train de suivre les cours de ce milieu pour tes auditeurs internationaux, et donc de ce côté-là, tu ne peux plus pas parler. Voilà. Bah, et quand tu dis. D'accord, madame, là, oui. merci beaucoup. Oui. Madame, je suis pas dit, euh, oui. on dit là, 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 les trains de vie de la population mm. euh, sous Kabila et les trains de vie ah, euh, euh, aujourd'hui, je pense là. que Kabila a échoué venant dans sa gestion, mais sous ce qu'il dit, le peuple congolais est en train de se retrouver bien peur. Le coup était profond et ils sont en train de remonter la pente, madame. Merci. Ramenez les tous les groupes armés locaux dans le programme de DD, ouais. euh, PDD, RCS et désormais la mission d'Antipas Boussanyam oui. aussi au sein de l'exécutif congolais. Donc le M23, les ADF subsisteront. Croyez-vous que ces groupes armés qui se proclament d'autodéfense vont-ils adhérer facilement à ce processus et que la... Merci. Voilà. Madame. Et puis vous dites votre mot de la fin. Oui. Quelqu'un m'a dira son mot de la oui, fin. Merci. Il Ma merci la madame. réalisation, oui. c'est oui. oui. Il n'y a pas de souci, madame. Je serai très bref d'ailleurs. Oui. Là, mais là, une fois de plus, merci. En fait, je, ré je, je réaffirme ici mes propos oui. qui consistent à dire qu'effectivement, dans le secteur de la défense, notre pays, c'est un chaos total. Déjà, pour son information, Jean-Pierre Bemba, c'est un économiste de formation, monsieur. Je l'ai fait. Permettez-moi. C'était le conseil de formation. Donc, il a fait la rébellion pour des raisons que lui-même ne sait. Il sait. 
Ça veut dire que vous devez expecter ce que je veux que je ne pas. Faux. Oui, je vous dis. Parce que maintenant. Oh, monsieur. Si vous pouvez laisser le finir, vous direz faux à votre temps. Voilà. Donc, il faut que vous devez, c'est ce que vous devez le savoir. D'abord, ouais. ça c'est de un. De deux. Madame Delas, vous savez, nos amis ici, je ne comprends pas si. Bon, si ils vivent aussi quelle planète. Parce qu'en en fait, Madame Delas, lorsque mm. nous évoquons cette question de la sécurité, je l'ai toujours dit, que les responsables numéro un, c'est monsieur tu sais qui dit qui nous a ramenés aujourd'hui dans les conditions de 2001. C'est ça la vérité. Et pourtant, il y a un gros travail de faux qui avait été déjà fait par Kabila. Aujourd'hui, Madame Hélas, nous avons, nous avons plusieurs armées étrangères sur le sol congolais. Et la fin de ces armées étrangères. Ce sont les conditions de 2001. Et pourtant, Kabila avait quitté le pouvoir. Il n'y avait que la MONUSCO. D'ailleurs, il demandait à l'époque que la MONUSCO puisse faire son retrait progressif. Mais aujourd'hui, plus si on, on dehors de la MONUSCO, aujourd'hui, on nous ramène ces armées étrangères. Des accords, que tu sais bien signer, parce que vous, vous, madame vous a posé cette question-là. Des accords que vous avez signés. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez... De, 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 de ce que Jean-Pierre Bimba va venir faire quoi Et pourtant, vous avez déjà signé des accords avec et le Rwanda, avec et le, et le, et le M23. Le M23, vous dites, c'est parce que vous avez évoqué ici, non, le M23 se retire déjà. Bon, bien entendu, même si c'est retiré. Déjà, le M23 donne un ultimatum. Il dit ceci, que si le militaire congolais, n'est-ce pas, arrive dans les zones qui libèrent, mon cher ami, ils vont répliquer sérieusement. Ça veut dire c'est une balkanisation des faits, madame. C'est ça la vérité, parce que nous ne contrôlons pas ces zones, ces territoires que le 1, 23, n'est-ce pas euh, 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 Oui, non, mais c'est la vérité. C'est une balkanisation des faits, madame. C'est ça la vérité. Et aussi, qui contrôle ces zones-là Aujourd'hui, Bounagana, c'est l'Ouganda qui contrôle cette zone. Et nous savons que le 1, 23 a utilisé les territoires ougandais pour entrer au Congo. C'est ça la réalité, madame. C'est l'Ouganda. Et nous savons que l'Ouganda va payer sérieusement cette partie du pays. Sans souhait. Mais non, mais nous savons. Parce que à, chez moi, à Kisangani, madame, je vous donne, 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 donne l'information. Lorsqu'il y a eu la guerre des sous-jours à Kisangani, madame, l'Ouganda a voulu même, les, les soldats ougandais ont voulu même des chèvres, des chèvres, des poulets, des poules. Parce qu'il y en a nous, madame. Mais dites-moi, lorsqu'aujourd'hui, ils gèrent tout un territoire comme vous, madame, un territoire aussi, n'est-ce pas, stratégique en termes de matières premières. Mais ils vont payer sérieusement dans ce territoire, là, madame Las. Ça se peut, vous dites, mon cher ami, mm. que M. Tusset C'est un peu de parole, hein. C'est hein, lui, 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 lui le problème pas... aujourd'hui. Oui. C'est le problème dans cette question de l'insécurité à l'est du pays. Parce que vous, vous, vous avez évoqué le cas de, de Boussanamis. Déjà là aussi, madame Lelas. Mm. Kabila, je vous dis ça ici. Kabila a laissé mon écart aux groupes armés à l'est du pays. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 250 groupes armés qui sont les censés à l'est du pays. Et la plus grave, parce qu'il a évoqué le général euh, euh, de Boya. Oui. Mais, mais, mais ce sont là les, les provinces qui, aujourd'hui, on constate la multiplicité des groupes armés. Là, on a été dans l'état de, 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 de siège. C'est-à-dire, mon cher ami, il faut revenir sur terre. Ce qui est vrai, c'est que le Congo est en train de partir. Et nous savons que, n'est-ce pas, avec le monsieur Tissipi de la tête du pays, ça sera de la balkanisation. Alors, ce qu'on plaît. Donc, ici, nous voulons toujours avoir un président en 2023. N'est-ce pas Qui va venir résoudre cette question Et moi, j'espère bien, avec toute l'expérience que Kabila a dans, dans, dans ce domaine-là, s'il revient en 2023, je ah, pense qu'il va facilement non, 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 résoudre pas, pas, cette question-là. Peut-être que non, il a une certaine expertise dans ce domaine-là. Censure. Euh, Félix, quel est votre mot de la fin La première des choses, tu dois oublier Kabila dans ta vie. Ça, il faut que tu puisses le savoir. Oh là là. Deuxième des choses, tu es, es militant. Peut-être que tu n'as là, pas une carte électorale. Donc, ce que tu dire, tu ne peux même pas voter. Et donc, à un certain moment, il ne faut pas venir ici commencer à parler de Kabila. Je veux que Kabila appartient au passé. Monsieur, tu dois savoir que l'insécurité, c'est Kabila qui a amené ça ici. Le Rwandais, c'est Kabila. Les Tanzaniens, c'est Kabila. Les Ougandais, c'est Kabila. Jusqu'à faire en sorte que nous puissions avoir un certain James Kabarev comme chef d'état-major général. Et donc, il ne faut pas commencer à mentir ici, dans, euh, sur ce plateau. Oh là là, ouais. Quand il dit. Quand tu dis que non, ne contrôle pas les zones libérées par l'homme de toi. Monsieur, tu dois savoir une chose. Oui, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Ça, c'est dans ta tête. Mais la fille de route de Luanda a dit ceci. Lorsque le M23 libère un espace ou un territoire, 
eh bien, on doit ratisser large, c'est-à-dire la force oh, nationale doit oh, être là oh, pour oh, faire son oh, travail. Oh, Allez, oh, vous c'est ce oh, 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 de ce oh, de ce oh, 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 Donc je pense que Kabila, vous êtes à par par les Madame, vous êtes en train de vous travailler. Vous êtes en train de 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 travailler. Ont répondu à l'appel de Tshisekedi parce qu'ils sont des patriotes. Il y a des ceux-là qui sont en train d'observer comment est-ce que nous est sommes en train de construire la République ou de reconstruire la République. Mais ils sont là juste pour faire en sorte que nous soyons dans le bureau. Aujourd'hui, monsieur, tu es en bonne santé. Vous êtes 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 en bonne santé. Nous sommes au pouvoir et nous allons continuer par les peuples de l'Ouest. Les peuples de l'Ouest, c'est Teddy. C'est Teddy. C'est Love, c'est la fin de l'émission. Au revoir. Merci. Merci, madame. promotion de vos activités, contactez les bureaux de la télévision APIC au 081 30 